So hello everyone, welcome to the video. First of all, thanks for coming here. This is daily current affairs on February three. So first of all, welcome to the video. So all of you in the live link, one day share with me. In this, we will talk about the newspaper analysis for the year, uh, for the date of February three. So guys, next week, we will do a glimpse of budget in our video. We will do a report of it along with current affairs. We will talk about the budget for the year. We will talk about the budget. So special, our channel is dedicated to our video. One more episode, for example. பட்ஜெட்டுக்கு ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் த பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெடிகேட் வீடியோ இருப்போது அந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் மட்டும் உங்ககிட்ட வச்சுக்கிறேன் அது என்ன ரெக்வஸ்ட் கேட்டிங் அப்படின்னா மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலையும் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ண அந்த பட்ஜெட் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க ஏன்னா பேசிக்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வருஷமும் நான் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து போட்டிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வா ஃபார் வாட் இஸ் பட்ஜெட் அண்டு எதுக்கு பட்ஜெட் ஏன் பட்ஜெட் பட்ஜெட்னா என்ன அதில் என்ன இருக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன ரெவன்யூனா என்ன அப்படியே இதில் ரிவைஸ்டு பட்ஜெட்னா என்ன எஸ்டிமேட்டட் பட்ஜெட் பட்ஜெட்னா என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய பட்ஜெட் பிடிஎஃப்பில் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஆர்இ பிஇன்லாம் இருக்கும் லைக் விச் மீன்ஸ் எஸ்டிமேட்டட் பட்ஜெட் ரிவைஸ்டு பட்ஜெட் நிறைய குட்டி குட்டி டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும் இது எல்லா டேர்ம்ஸுமே அந்த ரெண்டு வீடியோஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ எஸ் மறக்காம அந்த வீடியோஸை பற்றி ஆனால் சிஏ பற்றி என்னாச்சு ஆயா நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ வந்து எனக்கு பழைய ஃபார்மேட்டும் சேர்ந்து கொடுங்க எனக்கு ஈவன் விஜய் டுவெண்ட்டி ஒன் அவர்களும் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் எஸ் நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சூன் அந் அந்த செஷன் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருந்துச்சு முடிஞ்ச ரெண்டு செஷனும் கொடுங்கன்னாங்க நான் ஒரு ஒன் வீக்கு ரெண்டுமே கொடுத்து பார்க்குறேன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் இஃப் இன் கேஸ் ரெண்டையும் கொலாப் பண்ணி கொடுக்க முடியுமான ஒரு ஆப்ஷன் ஓடிட்டு இருந்துச்சு ரெண்டையுமே ட்ரை பண்ணுவோம் எது ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அதை நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக இது பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நியூஸ் பேப்பர் வேணும்னு நீங்கள் இப்போ வந்து இல்லை இல்லை சிஏ வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு ஆக்சுவலாக அதுதான் சரி ஓகே எனிவே நம்ம இது பண்ணுறது பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய வேலையாக தான் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பண்ணிவிடும் ஸோ நான் நினச்சேன் இந்த சேஞ்ச் ஓவர்லேருந்து நீங்கள் அப்படியே அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா இப்போ டெய்லி சிஏன்றது மொரலஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது கிடையாது லைக் நியூஸ் அப்புறம் அனாலிசிஸ் தான் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே மெயினாக தேவைப்படுச்சு அதனால தான் இந்த ஷிஃப்ட் பண்ணோம் பட் இப்போ அதுவும் வேணுன்றப்போ சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குற செஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைவ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து நியூஸ் பேப்பர் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சில கொஸ்டின் செஷன் உங்கள் கிட்டலாம் நிறைய இருக்கிறது ஓகே சிஏ மார்னிங் டென் ஏஎம் அண்ட் நியூஸ் ரைட்டிங் இதே தான் நம்ம பேசுன்னு தான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நான் அந்த செஷன் அந்த ஐடியில் தான் இருக்கேன் பார்ப்போம் அந்த ரெண்டு வீடியோவும் எப்படி போகுதுன்றதையும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எல்லாருமே நோட்ஸ் அண்ட் பேனாஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் எடுத்து வச்சிட்டிங்களா இன்றைக்கு நோட்ஸ் அண்ட் பேனாஸ் அண்ட் பேம்பர்ஸ் பேப்பர்ஸ் ரெடி வொக்கேபுலரிஸ் இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் இன்றைக்கி கற்றுக்க போகிறோம் அண்ட் டெய்லி சே வந்து பர்டரே இல்லாமல் ஜாலியாக கதை பேசி நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் லெட் ஸ்டார்ட் டுடே செஷன் ஆனால் இட் இஸ் நாட் பட்ஜெட் இட் இஸ் ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வெரி குட் சூப்பர் யார் சொன்னது ஆர்டிகிள் ஒன் ஒன் டூ இன் படி பட்ஜெட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையே கண்டு எங்கேயுமே கிடையாது குட் குட் ஸோ பட்ஜெட்ன்ற ஒரு வார்த்தை அது நம்ம லேமன் டேர்ம்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் யூனியன் பட்ஜெட்டு லைக் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் பட்ஜெட்ன்ற வார்த்தை எந்த விதமான ஆர்டிக்கல் படி எங்கேயுமே அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அவ்வளோதான் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் 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 சூப்பர் ப்ரோ எஸ்டர்டே எனி டைம்ஸ் யா நல்லா இருந்தது பட்ஜெட் செஷன் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அது அந்த ஆடியோ செஷனும் நல்லா இருந்தது முடிஞ்ச எல்லாருமே விசிட் பண்ணுங்கள் நல்லா இருந்தது அந்த செஷன்ஸ் நல்ல கான்வர்சேஷன் சூப்பராக இருந்தது நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி படிக்கும்போது நம்ம நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணிப்போம் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நானும் கொஞ்சம் நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் குட் 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 சூப்பர் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் டுடேஸ் கரெக்ட் ஆஃப் ஏஸ் உள்ள போகிறதுடைய ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் எல்லாத்துக்குமே டிஸ்பிளே ஆயிட்டுருக்கு நினைக்கிறேன் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் டுடே செஷன் முதல் கேள்வி முதல் நியூஸ் என்ன கேட்டிங் அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஒரு அம்மா ஒருத்தவங்க ஆர்டிஐ வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னா வாட் யூ மீன் பை ஆர்டிஐ ஒருத்தவங்க ஆர்டிஐ அப்ளை பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த ஜனவரி மாதம் மட்டும்
அஞ்சு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் என்னென்ன ஸ்டேட்டு கோவா உத்தரப்பிரதேஷ் குட் எஸ்பிஐ குட் 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 எஸ்பிஐட்ட மட்டும்தான் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி தென் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ்ன்றது என்னென்னு நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா நம்ம நம்மளுடைய மாநில அளவிலான எலெக்ஷன்ஸ் வந்து வருஷம் வருஷம் நட மீன்ஸ் அந்த டேர்ம் பீரியட் முடிகிறப்ப நமக்கு நடக்கும் இப்படி எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும்போது அந்தந்த பார்ட்டி வந்து ஒரு சில செலவுகள் பண்ணுவாங்க ஒரு மாநாடு நடத்தணும் சிம்பு மாநாடு மாதிரி அவங்க ஒரு மாநாடு ஒன்று நடத்தணும் அண்ட் அதே இன்றைக்கி எஸ்டிஆர் பர்த்டே வேறு குட் சூப்பர் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு மாநாடுகள்லாம் நடத்துறக்கு அவங்களுக்கு ஒரு செலவாகும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த பார்ட்டிக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணலாம் ஆனால் அந்த பணத்தை வந்து நீங்கள் நேரடியாக பணமாக அந்த பார்ட்டிக்கு கொடுக்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக ஒரு பாண்டாக வாங்கி தான் அந்த பார்ட்டிக்கு நீங்கள் வந்து பணமாக சென்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இந்த கட்சிக்காக நான் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் அந்த கட்சியோட எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாங்குறது மூலிமா இந்த காசை அந்த கட்சிக்கு போய் சேரும் இப்போ என்னாவது ஒரு யார் வேணாலும் அந்த கட்சி காசு கொடுக்கலாம் பட் அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் யார் யார் எவ்வளோ எவ்வளோ காசு கொடுத்துருக்காங்கன்றத ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக எலெக்ஷன் கமிஷனால் வாட்ச் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்படி ஒரு வேலை இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரல் பாண்ட் சிஸ்டமே ஒன்று இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளாக் மெனீஸு யார் யார் வேணாலும் காசு கொடுப்பாங்க எவ்வளோ பணம் வேணாலும் பொருளும் பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் அந்த இடத்துல இப்போ எலெக்ஷன் டைமில் கோடி கோடியாக பணம் பட்டுவாடம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே அதை வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு அனானிமஸாக போயிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேசாமல் இனிமேல் யார் வேணால் காசு கொடுத்துக்கோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஏ டேரெக்டாக கேஷாக கொடுக்காம இப்படி எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் மூலிமா வாங்கி தான் நீங்கள் வந்து பே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த ஒரு எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் இது லான்ச் பண்ண வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வராங்க இது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாட்ட மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்க முடியும் வேறு யார்கிட்டையும் வாங்க முடியாது ஸோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாட்ட போய்ட்டு நீங்கள் காசு கொடுத்து எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு இந்த காசை அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இப்போது இந்த வருஷம்தான் இருக்கிறலையே ஹையஸ்ட்டு இந்த ஜனவரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட்டு எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வந்து சேல் ஆகியிருக்காங்க எவ்வளோன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதிமூணு கோடி அன்ற அளவுக்கு எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வந்து சேல் ஆகிருக்கு அப்படின்றாங்க அண்ட் ஆல்சோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஒன்று கவனிக்கணும் எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் க்ரோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியுடைய ஸ்டேட் பேங்க் பிரான்ஸில் மட்டுமே சேல் ஆகிருக்கு மற்றும் நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது கோடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மும்பை பிரான்ஸில் வந்து சேல் ஆயிருக்கு ஸோ டெல்லி அண்ட் மும்பை பிரான்ஸ் ரெண்டே பிரான்ஸில் வந்து இப்போ வந்து நடந்திருக்கிறது எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸு அது டெல்லியில் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் க்ரோர்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட வாங்கிருக்கிறாங்க அண்டு மும்பை பிரான்ஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் பிரா க்ரோர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இப்போ பாருங்கள் பெரிய ஒரு ஒரு பணம் வந்து இவ்வளோ பணங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும்போது இவ்வளோ எலெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து போகுது ஸோ எந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ்ன்னு இப்போ பார்க்கலாம் கோவாவோட எலெக்ஷன்ஸ் இப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த எலெக்ஷன்ஸ் நடக்க போகுது எங்கெங்க அப்படின்னா கோவா மணிப்பூர் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தராகண்ட் அஞ்சு ஸ்டேட்டு கோவா மணிப்பூர் உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தராகண்ட் அண்ட் பஞ்சாப் இந்த ஐந்து மாநிலங்களினுடைய எலெக்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ நடக்க இருக்கிறது இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் அண்ட் எல்லா பார்ட்டிஸையும் வந்து அவங்களுடைய வேட்பாளர்கள் அறிவிச்சிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் அறிவிச்சிட்டாங்க எல்லா பார்ட்டிஸுமே அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ்க்கும் அந்தந்த பார்ட்டிக்ஸ்க்கு எலெக்ஷன்ஸ்க்காக பணத்தை வந்து நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதிமூணு கோடி எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் மூலியமாக சேல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது குட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு நியூஸு ஆனால் இதில் எல்லாருக்கும் தெரியாத ஒரு நியூஸும் ஒன்று இருக்குது நியூஸுன்னு சொல்ல முடியாது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதை வந்து மறந்துடுவாங்க எவ்வளோ படித்தாலும் அதை மறந்துடுவாங்க அது என்ன நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இப்போது இந்த வருஷம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அமராவதியை மட்டுமே ஆந்திர பிரதேஷோட கேபிட்டலாக வச்சுக்கலாம் இப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஹோம் நித்யானந்த ராய் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம ஃபைனல் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டாங்க மூணு கேபிட்டல்லாம்
குட்டீஸ் வந்து அவங்களுடைய ஸ்கூலில் வந்து ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் நம்ம பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிற ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சராக இருக்காங்க ஆனால் அவங்க அவங்க குட்டீஸ்க்கு அந்த வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்க சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப்பில் வந்து வச்சு படித்து அந்த மாதிரி பண்ணாங்களாம் ஸோ அது மாதிரி பேசிக்காக தான் இருக்கும் ஸ்கூல் குட்டீஸ் பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ முதல்ல நம்ம அந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்து இந்தியா மேப் மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க வேர்ல்டு மேப் மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க இது ஏன் மனப்பாடம் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போனா தான் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது உங்கள் மைண்டில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து அது பதியும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா மகாராஷ்டிரான்னு சொன்னால் உங்கள் மைண்டுக்கு எங்கே வரணும் மகாராஷ்டிரா நம்முடைய மேப்பில் இருக்கிறது இடத்த ஞாபகத்துக்கு வரணும் இல்லையா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் சாரி ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் நாகாலாந்து மிசோராமு மணி இப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னோம் உடனே அந்த மைண்டுக்கு போகணும் அப்போனா தான் அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மைண்டில் நீக்கணும்னா ஒன்றுமே வந்து மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் ஆந்திர பிரதேசத்தோட மேப் பார்ப்போம் இது எங்கே இருக்கும் நார்மலாக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் சவுத் இந்தியா மேப்பே இவ்வளோ இதை மட்டும் நீங்கள் மனப்பான் பண்ணாலே போதும் சவுத் இந்தியன் மேப்பை நீங்கள் வந்து இது பண்ணிடலாம் ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படியே மேலே இருக்கக்கூடியது தான் ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த ஒன்று கூட சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ இங்கே இருக்குது ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் யார் இருப்பா கேரளா இருப்பாங்க இந்த பக்கம் யார் கர்நாடகா இந்த பக்கம் யார் ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படியே இங்கே போங்க மகாராஷ்டிரா நடுவில் யார் தெலங்கானா ஒடிசா சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் குஜராத் இந்த பக்கம் கொல்கட்டா மிச் மீன்ஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகே ஸோ பாருங்கள் அப்போ இந்தியா வச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு மேலே இருக்கிறதா யாருன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் இப்போ ஆந்திர பிரதேஷோட மேப் பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி ஒரு துப்பாக்கி மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆந்திர பிரதேஷ் மேப் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இப்போது இந்த மூணு இடங்களும் ரொம்ப முக்கியம் கேபிட்டல் வைஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று இடங்களும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று வைசாக் ஒரு கேபிட்டல் ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு மொத்தம் மூன்று கேபிட்டல்ஸ் வைசாக் ஒரு கேபிட்டல் அடுத்ததா அமராவதி ஒரு கேபிட்டல் அடுத்து குர்நூல்ன்றது ஒரு கேபிட்டல் இப்போ கேள்வி என்னென்னா எது எக்ஸிக்யூட்டிவ் எஸ் இண்டியன் மேப்புன்னு நான் வச்சுறேன் மாற்றிடுறேன் யாரோ அது எங்களுக்கு மெசேஜ் கூட போட்டாங்க ஆனால் இண்டியன் மேப்புன்னு மாற்றிடுங்க டைட்டில்ன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டோ மெசேஜ் ஏதோ கூட போட்டிருந்தாங்க மாற்றிடலாம் மார்னிங் கேள்ஸ் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு மாற்றிடலாம் வெரி குட் எது எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் விசாகப்பட்டினம் வெரி குட் விச் இஸ் ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் விச் இஸ் ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வைசாக் சூப்பர் ஜுடிஷியல் எது பாருங்க குழம்புறாங்க பாருங்க அமராவதி குர்நூல் அப்படின்றது குட் குர்நூல் இஸ் ரைட் ஆன்சர் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் விச் இஸ் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் இதை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க வைசாக் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேபிட்டல் குர்நூல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் அமராவதி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் இப்படி மூணு கேபிட்டல் இருந்தது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இதை மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் நான் வந்து ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் பாருங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபார்ம் மட்டும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ பாருங்களேன் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆந்திர பிரதேஷ் மேப் இருக்கா ஓகே இப்போ பாருங்களேன் இப்போ ஆந்திர பிரதேஷில் எந்த ஒரு மிஷன் ரிலேட்டட் இப்போ நேவி பற்றி அதிகமாக நீங்கள் நேவியோட எக்ஸசைஸ்லாம் நடக்குன்னா மிஞ்சி போனால் அதிகமாக வைசாக நடக்கும் வைசாக நடக்கும் இல்லைன்னா இந்த பக்கம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கொல்கட்டா இந்த கடற்கரை நடக்கும் அப்படி இல்லைனா சென்னை அப்படி இல்லைன்னா இந்த பக்கம் சவுத்தில் இப்போ இந்த நாலே நாலு ஸ்பாட்ஸ் மட்டும்தான் இந்தியாவோட வெஸ்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய மெரிய மேக்ஸிமம் ஆர்மியோ இல்லை நேவியோ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் ஒரு ஆர்மியோ ஏதோ ஒன்று அப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து பண்ணால் தான் முடியும் இது ஒரு க்ளூக்காக சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன கேபிட்டல் இருக்குது அப்படின்னா வைசாக் ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வைசாக்கில் இருந்து தான் பண்ணுவாங்க அதுக்கு என்ன வாரந்தாலும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நேவல் எக்ஸசைஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ஆர்மி ட்ரையலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு மொமெண்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேற எவர் இட் இஸ் அப்படின்றப்போ நீங்கள் ஆந்திர பிரதேசத்தில் வைசாக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ அதுவே ஜுடிஷியல் சட்டம்லாம் எங்கே நடக்கும் ஒரு ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் இதெல்லாம் வந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா மெயினாக நம்மளுடைய
படிக்காதவங்க பிகினர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய ஒரு கொஸ்டின் இது ஓகே ரெடியா நான் பேர் வாசியே கொஸ்டின் கேட்குறேன் யார் ஆன்சர் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் ஓகே அவர் ரெடி இப்போ இப்போ மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு இல்லை ஜுடிஷியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மூணுமே நான் சொல்ல சொல்ல மைண்டில் வருதா இப்போ உங்களுக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் மேப்பும் மறக்காது ஆந்திர பிரதேஷோட கேபிட்டல்ஸும் மறக்காது ஓகே சார் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா யாரை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே த ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாருக்கான கொஸ்டின் அப்படின்னா குட் யார் இங்கே வந்து சூப்பர் எல்லாருமே ஆன்சர் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்களே ஓகே த கொஸ்டின் கோஸ் டு அருண் பாலாஜி அருண் பாலாஜி அவர்கள் வாட் இஸ் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அருண் பாலி வேறு யாரும் ஆன்சர் பண்ணுவோம் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் வேறு யாரும் ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது அவர் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்போனா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஓகே எல்லாருக்கும் கேள்வி வருகிறது ஓகே வாட் இஸ் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் அருண் பாலாஜி வேகமாக ஆன்சர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் காவியாக்கு என்ன கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேபிட்டல் ஏன்னா எல்லாருமே இருக்கிறது மூணு கேள்வி தான் ஓகே குட் பிரவீன் நிதிஷ் அடுத்ததா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் சிந்து வி அவங்களுக்கான லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற ஒன்லி கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் என்னது டக் 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 டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டே வாங்க ஓகே நவ் யூ கேன் ஆன்சர் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ண எல்லாருமே எல்லா வெரி குட்டா சூப்பர் எக்ஸிகூட்டிவ் இஸ் வைசா காவியா கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க வெரி குட் பிரவீன் நிதிஷ் அமராவதி லெஜிஸ்லேட்டிவ் குட் சூப்பர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இவங்க அமராவதி லெஜிஸ்லேட்டிவ் குட் சூப்பர் இப்போ இருக்கிற ஒன்லி கேபிட்டல் இஸ் அமராவதி இனிமேல் இந்த மூணு கேபிட்டல்ஸ் கிடையாது இது ஒன்றே ஒன்று தான் மேபி எக்ஸாமில் இதை வச்சு கேட்டாலும் கேட்பாங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்முடைய ஹிந்தி அண்ட் மராத்தி ஆக்டரான ரமேஷ் டியோ டியோனா நமக்கு தெரிஞ்சதுலாம் வண்டி தான் ஆனால் டியோன்ற பேரில் ஒருத்தர் ஆக்டரே இருந்திருக்காரு இவர் யாருன்னா நம்ம ஊர் நம்பியார் மாதிரி ஒருத்தர் ஸோ அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வில்லன் கேரக்டராக வந்து நடிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு ஈவன் அந்த காலத்தில் அமிதாப் பச்சன் அவருடைய காலங்களில் வந்து ஒரு நடித்த ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஆக்டர் அவர் சன்னுமே இப்போ ஒரு ஆக்டராக தான் இருக்கிறாரு அண்ட் அவங்க ஒய்ஃபுமே ஒரு ஆக்ட்ரஸாக தான் இருந்தாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வெட்டேரன் ஹிந்தி அண்ட் மராத்தியன் ஆக்டர் அண்ட் இவர் கிட்டத்தட்ட ஆர்த்தின்ற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் வருது அந்த படத்தில் இவர் வந்து ஒரு பெரிய வில்லன் ரோல் ஒன்று பண்ணியிருப்பார் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சில படங்கள் பேர் சொல்ல வகையில் படங்கள் அப்படின்னா ஆப்கி கா கசம் கசம்னா ஹிந்தியில் என்னது ஆப்கி கசம் அதே மாதிரி மேரே ஆப்னே ட்ரீம் கேர்ள் அப்படின்ற இந்த மாதிரி அருமையான ஒரு திரைப்படங்களை வந்து அவர் வந்து நடிச்சிருக்கிறார் சினி குடும்பம் தான் ஸோ ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஆக்டர் தான் இப்போ அவர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கார் நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாருங்களேன் நீரஜ் சோப்ரா ஃபார் லாரஸ் அவார்டு அது என்னங்க லாரஸ் அவார்டு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அவார்டு குறிப்பாக ஸ்போர்ட்ஸில் ஓகே நீரஜ் சோப்ராவுக்கு லாரஸ் அவார்டு அதாவது இன்னும் கொடுக்கல பட் நாமினேட் செய்திருக்கிறார்கள் ஓகே ஸோ வந்து இப்போ இது மெயினாக என்னென்னா இந்த லாரஸ் அவார்டுன்றது என்னன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கணும் லாரஸ்ன்றது மீனிங் ஆஃப் லாரஸ் இது ஒரு ஒக்காபுலரி ப்ளீஸ் டேக் இன் அவுட் ப்ளீஸ் டேக் இன் அவுட் எல்ஏயூஆர்இயூஎஸ் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் எல் ஏயு ஆர்இயூஎஸ் ப்ளீஸ் டேக் இன் அவுட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க லாரஸ்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது லாரஸ் மீன்ஸ் விக்டரி விக்டரி எக்ஸ்பெஷலி இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே லாரஸ்னா விக்டரி ஒரு ஜெயிக்கிறோம்ல இப்போ ஸ்போர்ட் விளையாடுறதே எதுக்கு ஒரு கேம் ஆட போகிறோம் எதுக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு தான் அப்பனா லாரஸ் மீன்ஸ் விக்டரி எஸ்பெஷலி இந்த அவார்டு எதுக்கு கொடுக்குறாங்க இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஒரு விக்டரி பார்க்குற ஒருத்தவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக கௌரவிக்கும் வகையில் இந்த ஒரு அவார்டு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த வகையில் நம்முடைய நீரஜ் சோப்ரா அவர்களுக்கு இந்த அவார்டை வந்து இப்போ நாமினேட் செய்திருக்கிறார்கள் அண்ட் இவர் கூடவே சேர்ந்துக்கிட்டு டலில் மதேவ் அண்ட் எம்மா ரதோஷு இவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த அவார்டு வந்து நாமினேட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அண்ட் இவர் தான் ஒன்லி செகண்ட் இண்டியன் டு ஹாவ் அ கோல்டு மெடல் இன் ஒலிம்பிக் ஆஃப்டர் அபினவ் பிந்திராக்கு அப்புறம் இவர் தான் செகண்ட் ஒன்லி இண்டிவிஜுவல் டு ஹாவ் கோல்டு மெடல் ஃபார் இந்தியா இன் ஒலிம்பிக் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த லாரஸ் அவார்டு வாங்குற மூன்றாவது இந்தியன் இந்த லாரஸ் அவார்டு வாங்குற மூன்றாவது இந்தியன் வந்து யாரும் கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்முடைய நீரஜ் சோப்ரா அவர்கள் தான் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா நம்ம தளபதி மும்பை இந்தியன்ஸ் அண்டு உண்மையிலே இன்னைக
ஒரு நாமினேஷன் லிஸ்ட்ல இன்னைக்கு நீரஜ் சோப்ரா வந்திருக்கிறது ஒரு பெருமை அளிக்கிறது ஓகே ஏனி மும்பை இந்தியன்ஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒரு சியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நார்மலாக சிஎஸ்கே தான் அதிகமாக இருப்பாங்க மலிகாவும் ஆக ஆப்வியஸ்லி அவருடைய அதுவும் ஒரு ஃபேன் தான் அவர் இப்போ அவர் ரிட்டையர் வேறு ஆகிட்டார் இல்லையா எஸ் வெரி குட் வெஸ்டல் வினேஷ் போகட் அவர் சச்சின் டெண்டுல்கர் அண்ட் அடுத்து நீரஜ் சோப்ரா த த்ரீ மேன்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா இவங்க தான் மூன்றே பேர் இந்த லாரஸ் அவார்டு வாங்குறது ஓகே ரோஹித் ஃபேன் நிறைய பேர் இப்போ அப்போ மாறியிருப்பாங்க இப்போ வந்து அப்படியே சச்சின் போனால் அப்படியே ஆகிடுவோம் ரோஹித் ஃபேன் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஓகே இதோ பாருங்கள் ஓஎன்ஓஆர்சி ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு அப்படின்ற இந்த ஒரு ஸ்கீமில் சத்தீஸ்கர் முப்பத்தி ஐந்தாவது மாநிலமாக இப்போ உள்ளே வருது இப்போ சத்தீஸ்கர் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம படிக்கணும் இல்லை இப்போ பாருங்களேன் ரெண்டு டவுட் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் அதாவது சத்தீஸ்கர் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கா இதுதான் சத்தீஸ்கர் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் ஸ்டேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அடுத்த கேள்வி வைப்பீங்க ஏங்க இருக்கிற தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஸ்டேட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டேட்லாம் இல்லவே இல்லையே நீங்கள் என்ன தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் ஸ்டேட்னு சொல்கிறீங்க யாருக்காக அந்த டவுட் வந்துதா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டேட்டே இல்லையே அப்புறம் எங்கேருந்து நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் ஸ்டேட்டுன்றீங்க யாருக்காக அந்த டவுட் வந்துதா வெரி குட் அவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெரி குட் ஓ நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்துருக்கு சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் அதாவது டோட்டல் கவுண்ட் என்ன நம்ம பார்க்கணும் ஹவு மெனி ஸ்டேட்ஸ் ஹவு மெனி யூனியன் டெரிட்டரிஸ் முப்பத்தி ஐந்தாவதாக ஒரு மாநிலம் வந்திருக்கிறது முப்பத்தி ஆறாவது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி கூட வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டோட்டல் கவுண்ட் போடுவோமா ஸோ வாட் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா தேர் ஆர் டோட்லி ஹவு மெனி ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா சீக்கிரம் வேகமாக ஹவு மெனி ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா ஹவு மெனி ஸ்டேட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸ் ஹவு மெனி யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எயிட் இப்போ டோட்டல் பண்ணுங்க முப்பத்தி ஆறு பேர் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எயிட் தேர் ஆர் டோட்லி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இல்லைங்களா அப்போ பாருங்க முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் வரும் கவுண்ட் இப்போ முப்பத்தி அஞ்சாவதாக ஒரு ஸ்டேட் வந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொதல் முதல்ல ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி பாண்டிச்சேரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் நேஷன் கார்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூனியன் டெரிட்டரி டு அக்செப்டு செகண்ட் ஒரு ஸ்டேட் ஒரு தமிழ்நாடு வருது ஸோ செகண்ட் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வந்திருக்காங்க அந்த வரிசையில் முப்பத்தஞ்சாவதாக ஒரு ஸ்டேட் வந்திருக்குது தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் ஸ்டேட் யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சத்தீஸ்கர் வந்திருக்காங்க ஓகே இப்போ ரெண்டு டவுட் வரும் சத்தீஸ்கருக்கும் சண்டிகருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்தியன் மேப்பில் டவுட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா எது யாருக்காவது வந்திருக்கா சத்தீஸ்கருக்கும் சண்டிகருக்கும் எனக்கு அடிக்கடி டவுட் வருது சார் அப்படின்றது இல்லையா கரெக்டாக சத்தீஸ்கருக்கும் சண்டிகருக்கும் எனக்கு அடிக்கடி டவுட் வருது நான் இந்த மேப்பை படிக்கிறேன் ஆனால் இந்த மேப்பில் எனக்கு சத்தீஸ்கர் லைட்டாக வருது அப்புறம் மறந்து போயிடுது மறுபடியும் எனக்கு சண்டிகர் வந்து குழப்பிடுது அப்புறம் என்னடா கர்மத்தை ஒரே பேரில் வச்சுருக்கானுங்க சத்தீஸ்கர் ஞாபகம் வச்சா சண்டி சண்டிகர் மறந்துடுது சண்டிகர் மேப் வச்சா சத்தீஸ்கர் மறந்துடுது அப்படின்றது ரொம்ப அழகான ஒரு க்ளூ இது நம்ம இந்தியன் மேப் வீடியோலே கூட நான் வந்து போட்டிருப்பேன் ஸோ சத்தீஸ்கர் ஸ்டேட் சண்டிகர் யூனிட்டி வெரி குட் சூப்பர் இப்போ நான் வந்து ஒரு கே ஒரே ஒரு இது நம்ம வீட்டில் சட்டி பானெல்லாம் இருக்கும் கரெக்டாக பொதுவாக நம்ம வீட்டில் ஒரு பால் காய்ச்சல சட்டி எடுத்துக்குங்க ஓகே ஒரு பால் காய்ச்சல சட்டி இப்போ அது வந்து பால் நல்லா கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிறது ஒரு சட்டி என்றால் அதில் என்ன இருக்கணும் ஒரு கைப்பிடி இருக்கணும் இல்லை ஒரு அருமையான ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி இருக்கணும் அந்த கைப்பிடி மாதிரியே தான் இந்த சத்தீஸ்கருடைய மாநிலம் இருக்கும் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதை விட கேவலமாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியாது பட் இருந்தாலும் என்னை மன்னிச்சுருங்க என்னால் இந்த பெயருக்கு இவ்வளோ தான் க்ளூ கொடுக்க முடியும் ரைட்டுங்களா அப்போ ஒரு கைப்பிடி இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த கைப்பிடி மாதிரியே நீளம் பால் காய்ச்சுறதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் நீளமாக இருக்கும் நம்ம அப்படியே அழகாக எடுத்து பால் காய்ச்சிடுவோம் பால் காய்ச்சி ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம டீவோ காஃபியோ போட்டு குடிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு கேவலமான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்தாலும் இது ஒரு மனப்பாலம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே வெரி குட் ஸோ இப்போ நீளமானதுன்னு வந்தாலே நீங்கள் என்னத்தை யோசிப்பீங்க ஆ சட்டீஸ்கர் அப்படின்றது மைண்டில் வந்துடும் ஓகேவா குட் ஸோ இன்னைக்கு இதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சூரத்தில் பாருங்கள் முதல் புல்லட் ட்ரெயின் நம்ம இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புல்லட் ட்ரெயின் எந்த வருஷம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகுன்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க
Good. In the 2026, we will run the bullet trains in The first bullet train to be executed in India is 2026. In the first bullet train to be executed in India is 2026. bullet train to be executed in India is 2026. In the first bullet train to be executed in India is In the first bullet train this is the first station to be constructed in Mumbai Hamadabad. And the first station is Surat. And this is the first station to be constructed in Mumbai Hamadabad. This is the first station to be constructed in Mumbai Hamadabad. This is the first station to be constructed in Mumbai Hamadabad. This is the first station to be constructed in Mumbai uh, Akamadabad is the train system. And that's why in December, the project is ready. In 2026, maybe operation will start. 2026, the railroad port is set. Maybe one year or one and a half years. 2026, the maximum bullet train is And this is the first time I am getting up. National High Speed Rail Corporation. This is static GK. NHSRCL National High Speed Rail Corporation Limited That is NH Sorry NHSRCL That is what we say That is why This is a wide duct Construct Wide duct Wide duct It is a wide duct It is a wide duct Construct That is why Wide duct How do you say Wide duct This is the same 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 Bridge what is the name of the bridge? What is the name of the bridge? What is the name of the bridge? Can anyone mention? That is one of the names of the bridge. Armyana is one of the names of the bridge. Stylish star. Surya is one of the names of the bridge. Very good. Chennai Express. That is one of the names of the bridge. Peer Bridge is the name of the bridge. This is the name of the bridge. अरे नंगा वाइड एट ना येरोत नांगा अभी नो एक पड़ा वाली द 24 अभी नो एक पड़ा सूर्य नाड़ी चल पा रही है या अंदर पड़ा तो इंदर वाइड एट ब्रिज वंदे काटो आगे अरे नंगा वाइड एट ब्रिज अभी ना रोम्बा सिंपल इधर वंदे नरेया इधर वच्चे बैलेंसिंग इधर वच्चे इधर कोना ओरे इधर कोड़ पोटर पांग बरगे अदा उधे आर्चर्स रुको पीयर्स रुको पीयर ब्रिजिंग रुदे वेरुम पीयर मटोर कर दे आर्चर्स रुका दे बट इधर लव अदा पाजना नरिया आर्चर्स कुड़तर पांगे पीयर्स कुड़तर पांगे नरिया कॉलम्स वंदे कुड़तर पांगे इधे ऐसे किंगे इपड़ी इन्द मारे आर्चर्स वच्ची पीयर ब्रिज ले सिंपल आइडिया रुको इपड़ी इंटू इपड़ी इंपोर्टेड पीयर ब्रिज वेरु ओर पीयर ब्रिज इंदा आज वेरु पीयर ब्रिज इंस लोग आंगा तो वो रेवर सपोर्ट पिलर मटोर को बट आना इंगे नरे आर्चर्स रुको नरे आ कॉलम्स रुको इपड़ी ऐसे को ओर ब्रिज इवलो � Tolong ni lah. Nadu ni ada gap orang kat sini. Ada malah ada kau. Nadu lor bridge ada kau. Ini kini orang alaikah ikhlas example sot. Ma, bila perhati lah. Ajit tu bende gudip parle. Orang orang ni lah. Car lah cutu potro orang. Apa orang orang anggur ni tu wadi bende tu. Orang bridge ni tu gudip par. Adik perhati peer bridge. Peer bridge ni nadu ni ada tu mana arms ni kat sini. Only support motor orang. Orang dua malaikah nadu lor cina support motor ni ada kau. Adik perhati peer bridge. Ini ada ke apa ni? Na high speed le train bawa bodoh. Bullet train sana sama speed le bawa. Avlo speed la pom, bodoh mungkin vibration lesa iranda kuda train abde taran potrende, ingat barangnya, uruk bodi train ni kadalu kula payitru, less vibration, pas selalu anggalah, puyel wajat la payitru kaya, kur kaya tu waram patuk, anda mari full speed la payitru bodi, ur chinon dua ur vibration, anda track la iwan, anda 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 wheels ku nado la chinna diversion terus terus kumula, apriye ada veli boiru track out. Adina lah, rombas stronga katanu apa ni? Na, inda mari prayer bridges dari, inda mari wide, wide itu muli mana katanu muli. Yana itu rombas stronga argom. Nih, evolo speed anda train ponalo, inda bullet trains evolo fasta ponalo. Yende wede mana ori, ori, idu mana rakat? Ada ori tadam poran rad. Ada mana nih? Epu me wild orad. Yar kan, inda warta karatta wild orum. Ada ori news lah semua. Tadam, tadam poran rad. Karma tu. Wahai orang ni. Dah wajar tu, nana pun try puni bateri. Cina masih sendu berada, ipu berada. Yar kah, dah wajar dia alaga. Yang aku tu, sollewe mudiasa. Ni kau nana try puter, kau dah wajar tu berada. Nada mai, anak kau tu berada. 
ஸோ முதல் ஸ்டேஷன் சூரத் அண்ட் பில்லி மோராக் நடுவில் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது கட்ட போகிறாங்க ஸோ இல்லையா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக போது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓகே ஒரு ஒரு என்ன இப்போ டைப் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தான் வரும் நீங்கள் வீட்டில் சொல்லி பாருங்கள் யாருக்காவது அந்த வார்த்தை கரெக்டாக வருதுன்னா எஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஓகே தடம் தடம் புரண்டுறது புரண்டுறதுன்னு வருது ஒரு படத்தை விடுறது இல்லை எஸ் ஓகே வருதா அரே எங்கப்பா பெரிய இல்லாது இல்லைனா இருப்பீங்க ஓல இருக்கே பரவாயில்ல குட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒலிம்பிக் பில்வேர்டு அது என்ன ஒலிம்பிக் பில்வேர்டுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது ஹால் ஆஃப் ஃபேம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அமெரிக்காவில் ஒரு முக்கியமான இது இருக்குது ஹால் ஆஃப் ஃபேம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய பெரிய நபர்களுடைய அந்த ஒரு திரைப்படத்தை இல்லைனா சாரி அவங்களுடைய பிக்சர்ஸு போஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய ஸ்டாச்சூஸை வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக வச்சுருப்பாங்க உலகத்தில் மிக சிறந்த மனிதர்களை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஹால் ஆஃப் ஃபேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வச்சுருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல ஒருத்தவங்களோட ஃபோட்டோவோ இல்லை அவங்களுடைய அந்த பிக்சர்ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிவிடுறாங்கன்னா அந்த மனுஷன் ஒரு பெரிய மலவல் மனுஷன் ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மனுஷன் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒலிம்பிக் பியால்வர்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் இது ஆக்சுவலி இருக்குது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் ஒலிம்பிக் பியால்வர்ட்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஒலிம்பிக் வின்னர்ஸோடைய அந்த ஃபோட்டோஸை வந்து அங்கே போடுவாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஒரு ஒலிம்பிக் பியால்வர்ட் வந்து உருவாக்கலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க நியூ டெல்லியில் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்ட்ரீட்டை சூஸ் பண்ணிட்டு இனிமேல் நம்முடைய ஒலிம்பிக் வின்னர்ஸ்க்கு இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரீட் இந்தியாவிலும் இருக்குது அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ யாரோட ஸ்டாச்சூஸ்லாம் வரதுக்காக இப்போ வந்து பிளான்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க நீரஜ் சோப்ரா பி வி சிந்து அண்ட் இன்னும் ஒரு சில பேரோட ஸ்டாச்சூஸ் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் என்ன ஜூம் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே இது யாருன்னா பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இதை வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு பேர் பாருங்கள் ஒலிம்பிக் வீதி தமிழில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் பேர் ஒலிம்பிக் <laughs> மிரபி சானு அப்புறம் இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஸ்டாச்சூஸ் வைக்க போகிறாங்க இந்த ஸ்டாச்சூட ஹைட்டு இப்போ எக்ஸாம் அது தான் கேட்பாங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்டாச்சு என்ன ஹைட்டுன்னு கேட்பாங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து இருபது அடி ட்வெண் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபீட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்டாச்சூஸோட ஹைட் இருக்க போகுது ஸோ அதான் அந்த ஸ்டாச்சூட ஹைட்டு அண்ட் இத்தனை பேருடைய ஸ்டாச்சு இப்போ ரெப்ரஸன்ஸில் இருக்குது பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் ஸ்டாச்சூஸ் வருது அப்படின்றது ஓகே விதி ஒரு க்ளூக்காக சொன்ன விதி அப்படின்னு ஸ்டாச்சு வெயிட்லாம் படிக்கிறதாவே இல்லை ஓகே இதுக்கு எவ்வளோ கோடி செலவாதுன்னு பாருங்களேன் பத்தொம்பது புள்ளி முப்பது கோடி நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ க்ரோர்ஸ் அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நைன்டீன் க்ரோர்ஸ் செலவாகுது இல்லையா இல்லையா இந்த நைன்டீன் க்ரோர்ஸ் இதில் ஒரு ஒன் க்ரோர் ஒரு ஒரு ஒன் க்ரோர் கொஞ்சம் செலவு பண்ணி இந்த எட்நூறு ரூபாயின்ருக்கிற இந்த ஒரு ஃபீஸை தயவு கூர்ந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஐநூறுரூவாவில் ஆரம்பிச்சது அப்புறம் அறநூறுரூவா ஆச்சு அப்புறம் ஒரு அறநூற்றம்பதுரூவா ஆச்சு சரி இன்னொரு ஐம்பது ரூபா தான் ஏறணும் நினச்சா டபால் எட்நூறுரூவா ஆயிடுச்சு நாளைக்கு போக போக ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஆகி போயிடும் இந்த ஒரு ஒரே ஒரு கோடி யூஸ் பண்ணி இல்லையா ஒரு 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 ஒன் க்ரோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் குறைச்சி விடுங்க குறைச்சி விட்டு ஒரு ஃபீஸை ஒரு ஐநூறுரூபாயோ அது கூட ஜாஸ்தி தான் பட் இருந்தாலும் ஓகே ஒரு முந்நூறுரூவாலேருந்து ஐநூறுரூவாக்குறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தானே இல்லையா எஸ் அப்படி பண்ணலாம் அது நல்ல இனிஷியேட்டிவ் தான் நாளைக்கு பின்னாடி வர பேங்கர்ஸ் இப்போது வந்து இதை பற்றி பெருமையாக வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ பாருங்கள் எத்தனை பேங்கர்ஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ க்ரோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் டூ நியூஸஸ் ஆஃப் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நேற்று நம்ம பட்ஜெட் பற்றி படித்தோம் இல்லையா நேற்றோட பட்ஜெட்டோட கிளிம்ஸ் பற்றி நம்ம ஃபுல்லாகவே படித்தோம் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நியூஸ் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஒரு ஒன் லேக் க்ரோர்ஸ் மாநிலங்களுக்கு ஒரு ஒன் லேக் க்ரோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒதுக்குறாங்க எதுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த வருஷம் நம்மளுடைய பட்ஜெட் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா கடிசக்தி இல்லையா அண்
லாஜிஸ்டிக்ஸ் கஜி கடி சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோட்ஸ் போடுறது லாஜிஸ்டிக்ஸ் பண்ணுறது ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இப்படி அந்த சென்ட்ரலோட கோலுக்காக ஒர்க் பண்ண போகிற ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒன் லேக் க்ரோட்ஸ் ஒதுக்கிட்டாங்க இதை எந்த ஸ்டேட் எப்போ வேணால் லோன்ஸ் அவைல் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் லோன் பீரியட் ஐம்பது வருஷம் லோன் பீரியட் வந்து நீங்கள் ரிட்டன் கொடுத்தா போதும் பத்தாயிரம் கோடி கடன் வாங்கிட்டு ஐம்பது வருஷத்தில் அந்த கடனை திருப்பி அடைச்சா போதும் இப்படி வந்து சென்டரோட விஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கீங்களோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரன் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அதுக்கு இப்போவே நாங்கள் ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி எடுத்து ஓரமாக வச்சுருவோம் யார் வேணால் வந்து லோனை வாங்கிட்டு ஐம்பது வருஷத்துக்கு திருப்பி கட்டு சென்ட்ரல் கோல்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் த வெரி நெக்ஸ்ட் டே வெரி நெக்ஸ்ட் டே நிர்மலா சீதாராமன் நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்க அந்த கோல்ஸ்க்கு பண்ணாலும் ஓகே இல்லை அதை தாண்டி உங்களுக்கு வேறு எதனா ஒரு கோல்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த லோனை வாங்கி நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு ஒன்லி நாட் ஒன்லி இந்த சென்ட்ரல் கோல் பண்ணுறோன்னு அவசியமாக இல்லை நம்ம லான்ச் பண்ணால் அப்படி சொன்னோம் இப்போ அப்படி கூட இல்லை உங்களுக்கு என்னவா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ என்ன டெவலப் பண்ண ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு பண்ணுங்கள் முதல்ல இந்த காசை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக அது எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கட்டி சக்தி டிஜிட்டலைசிங் தி எக்கானமி பில்டிங் ரூரல் ரோட்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆன் அர்பன் ட்ரான்ஸ்ட் விச் மீன்ஸ் அர்பன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸில் அதே மாதிரி பில்டிங் லாஸ் அண்ட் டவுன் அண்ட் பிளானிங் இப்படிலாம்லாம் இருந்தது இதை தாண்டியும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது என் ஸ்டேட்டை நான் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு ஐடியாஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் யோசிக்கிறாரு அப்படின்னா பரவாயில்ல இந்த லோனை வாங்கி யூஸ் பண்ணி முதல்ல அந்த டெவலப்மெண்ட்டை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த வெரி நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப் லான்ச்சிங் த பட்ஜெட் வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஓகே இல்லை எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்கலான்னா ஹவு மெனி லோன்ஸ்னு கேட்கலாம் லோன்ஸ் எவ்வளோ ரிட்டன் அந்த ஃபிஃப்டி டென் இயர் பீரியட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி இயர்ஸு ஓகே சாரி இதுதான் ஓகே டுடேஸ் லாஸ்ட் நியூட் இந்தியாவோட எக்ஸிம் பேங்க் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு ஐம்பது ஐம்பது இல்லை ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு ஐநூறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ லோனாக கொடுக்குறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் திஸ் லோன் வாட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் ஃபார் திஸ் லோன் இந்தியாவோட எக்ஸிம் பேங்க் கொடுத்த ஐநூறு மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கான இந்த லோனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ ஸ்ரீலங்கா நம்ம கொடுப்பாங்க லைன் ஆஃப் கிரெடிட்னா பயந்துக்க வேண்டாம் லோனுனாலும் ஒன்று தான் லைன் ஆஃப் கிரெடிட்னாலும் ஒன்று தான் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் மீனிங் எல்லாமே ஒன்று தான் டூ பர்சன்ட் வெரி குட் அண்டர் த நாமினல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அண்டர் டூ பர்சன்ட் இரண்டு பர்சன்ட்டுக்கும் கம்மியாகத்தான் இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வைக்க போறார்கள் என்பதை உறுதியாக கூறியிருக்காங்க எதுக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு இதை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஃபியூவல் டெஃபிஷியன்சி ஸ்ரீலங்காவுக்கு பயங்கரமாக ஏற்பட்டிருக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியா இப்போ இந்த ஒரு ஐநூறு மில்லியன் டா யூஎஸ் டாலர்ஸில் வந்து லோன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கேள்வி தான் கேட்க போகிறேன் ஏன் டாலர்ஸில் லோன் தராங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒய் டாலர்ஸில் வந்து லோன் தராங்க அண்ட் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணது யாருன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பாஷில் ராஜபக்சா இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க பாஷில் ராஜபக்சா தான் ஸ்ரீலங்காவுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நம்முடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பேசிக்கிட்டு எடுத்த இந்த ஒரு முடிவு தான் அண்ட் லாஸ்ட்டாக அந்த கேட்ட ஒரு கேள்வி ஒய் இன் டாலர்ஸ் இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ உடனே நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிட்ருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஆந்திர பிரதேஷோட கேபிட்டல் நான் அதை அங்கே இங்கேயே மனப்பாடமும் பண்ணியாச்சு பேஸ்கெட் ஆஃப் கரன்சி ப்ளீஸ் கிளாப் இன்ஸ் வெரி குட் பக்கெட் கரன்சி சூப்பர் 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 குட் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் கைஸ் ஸோ ஹவ் வாஸ் டுடே செஷன் இன்றைய செஷன் எப்படி இருந்தது லேர்னிங் நல்லா இருந்ததா புதுசாக நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டோமா டிஸ்கஷன் நல்லா இருந்ததா ஸோ எஸ் ஜனவரி மேக்சிமம் ஆன் செவன்த்து ஏழாந்தேதி ஃபெப்ரவரி செவன்த் வந்து லான்ச் ஆகிடும் ஓகே எஸ் சூப்பர் வைஸ் இவ்வளோ தான் நீங்கள் நியூஸ் அப்படி எடுத்து வாசிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே போதுமானது இதுவே உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொண்டு
okay good super super yeah daily ca pathi na solla mari and the session rendu mix panni kondu var paakalam okay yes thank you uh, so much guys for the wonderful session naalik morning ungal no session la sandhikiren bye bye see you have a great day bye எஸ் இன்னும் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வர இருக்கிறது நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நம்ம படிக்கலாம் கவலையே வேண்டாம் நாம் அன்றைக்கி ஒரே ஒரே ஒரு டேம் தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷனில் நீங்கள் உள்ள விச் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து ரீசனிங் குவான்ஸு இங்கிலீஷு இதுக்கான எஃபர்ட்ஸை ஃபுல் டே போட்டுக்கிட்டே இருங்க இந்த பக்கம் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னென்ன கலெக்ட் பண்ணணும் நியூஸ் பேப்பர் வாசிச்சு நியூஸ் பேப்பர் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஆண்ட் இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது ஒரு பத்மா வார்ட்ஸ் நடக்குது ஒரு ஜென் பட்ஜெட் நடக்குது அப்படின்னா இங்கே எல்லாத்துலேருந்து நோட்ஸ் எடுத்து வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணி அதை டெலிவரும் பண்ணி புரியும் வச்சு நம்ம டெலிவர் பண்ணிடலாம் இப்போது டைம் நிறையா மிச்சமாகும் நமக்கு ரீசனிங் குவான்ஸ் இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுக்கும் டைம் நிறையா கிடைக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தா நம்ம தனியாக உக்காந்து இவ்வளோ கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடும் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் சால்ட் ஆகும் ஒரு மூணு நியூஸ் பேப்பரு ப்ளஸ் நோட்ஸு அப்புறம் இந்த மாதிரி பட்ஜெட்ஸ் வருது நீங்கள் படித்து லேர்ன் பண்ணிங்க ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் எவ்ரி டே போயிடும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இதுக்கும் இதுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது சில நேரங்களில் போகலாம் அதான் என்ன பிளான்னா வழக்கம் போல் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி ரீசனிங் குவான்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து ஃபுல் ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துட்டே இருங்க இந்த பக்கம் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு எங்கள் சைட்லேருந்து என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணணும் எல்லாமே ஒன்று பண்ணி கொடுத்துரும் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த ரிசல்ட் வில் பி ஃப்ரூட்ஃபுல் அதுதான் மேட்ரு ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு நிறைய டைம் வந்து மிச்சமாகும் நீங்களும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த பக்கம் வந்து இன்புட்ஸ் வரது அழகாக கால் கிட்ட ஓ சூப்பர் சூப்பர் ஓகே இந்த நியூஸ் அந்த நியூஸ் ஆ புரிஞ்சுது அப்படின்ற மாதிரி கதை கேட்டு அதில் ஒரு ஒரு நல்ல இன்டெப் அனாலிசிஸே நீங்கள் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால தான் நியூஸ் பேப்பர்ன்ற கான்செப்டே அதுலேருந்து எடுத்து வந்தோம் ஓகே இனிமேல் இன்டெப்த் லேர்னிங்க்கு மறுபடியும் நியூஸ் பேப்பர் எடுப்போம் மறுபடியும் வெக்ஸ் ஆகும் அப்புறமேல ஐயனடா ஒன்றும் புரிய மாட்டேன் திரும்பியும் இந்த சிஏவும் படிக்காம நியூஸ் பேப்பர் சிஏவும் படிக்காம மறுபடியும் அந்த சர்க்கிளில் போய் மாட்டிக்கும் ஏன்னா இந்த வருஷம் நம்ம அவ்வளோ அவ்வளோ பேர் சொன்னோம் இனிமேல் நியூஸ் ஆர் படிங்க ஜி எக்ஸாம் ஃபுல்லாக நியூஸ் ஆப்பராக கேட்குறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து நம்மளே டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அதுக்கான எஃபர்ட் நம்ம எத்தனை பேர் போடுங்கட்டா கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் பர்சன்டேஜ் தான் அது இருக்கும் அப்படியே நம்ம எஃபர்ட் போட்டிருந்தாலும் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் தான் போட்டிருப்போம் இப்போ இதுவே நம்ம சைடு அதை எடுத்து வரும்போது டெய்லி அதை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் உங்களுக்கு ரீசனிங் குவான்ஸும் வந்துருச்சு அட் த சேம் டைம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சேஞ்ச் ஓவராவது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து நம்ம சேனலில் இருந்து புதுசாக நியூஸ் அப்ரா அனாலிசிஸ் எடுத்து வந்தது Okay yes thank you so much guys tata bye bye see you have a great day